ametengeneza laundry ya kuosha watu wezi ambao wameiba kwa counties yeye ndiye anaenda kuwaosha huko kwa mzi yake akiwa analipwa malipo ya kuosha wezi wa wale wameibia wananchi hapa kwa county number one number two bwana kitendawili ameita magovernors pale naivasha akamwambia governors kila governor aende alete milioni ishirini kutoka every county kuja kusaidia yeye kufanya campaign sasa mimi nataka niulize nyinyi kama ke bwana anasema mtu ya ukweli mtu amesema itolewe milioni ishirini kwa dawa ya hospitali apelekewe ndio aende afanye naye campaign huyo mjo mtu anajunga devolution so ke bwana tafadhali tuambiane ukweli kama kuna mtu mwenye anatarisha devolution ni hiyo mzee akitendawili kwa sababu yeye anarokota pesa kwa wezi wa wale wameiba kutoka counties yeye ndiye anatafuta pesa kutoka ma counties ile imeibiwa ndiye atumie kufanya campaign na magovernors walikuwa huko i want to challenge them kwani hakukuwa na mazungumzo ya kutoa pesa kwa counties kusaidia campaign ya kitendawili watu wawaje hii mchezo amezoea hata huyu mtu anasema amezoea tabia mbaya Sijui kama tunakubaliana watu wa hapa. So tunamwambia bwana Kibwana please. Wewe umekuwa governor mzuri, umemaliza kazi yako. Waachana na mtu akitenda wili. Huyo mtu tunataka tumufukuze aende nyumbani. <laughs> ama namna gani jameni? Tunaelewana? Tunaelewana? Na mimi msikie. Musione ati sisi tuko na shida na mtu yeyote. Sisi we have no problem. Hatuna shida na na mtu yeyote. Ile shida tuko naye na huyu na mtu akitenda wili. Mnajua mimi hapa na Musalia hapa. Si tuliwahi kusaidia bwana akitenda wili. Mimi ndio nilisukuma akitenda wili na huyu Musalia mpaka akakuwa prime minister. Si ndio? Lakini mimi niliwacha yeye mapema. Nikawajia kina Musalia na Kalonzo. Nikamwambia nyinyi endeleeni kusukuma hii mtu na mahali <laughs> mahali tulikosania mahali tulikosania na bwana kitendawili ni kwa sababu ni mtu ambaye haamini Mungu sasa ukiona mtu anapinga ati pesa inatolewa kanisani mtu anapinga ati kanisa isijengwe hata sadaka ikitolewa analalamika sasa mimi nikaona hii mtu ambaye haamini Mungu mimi sina mimi sitaki mambo yake nikawajia kina Muzalia wamezukuma nilisikia kalonzo juzi akisema atakuwa mjinga ya mwisho ageendelea kusukuma hiyo mtu tena <laughs> ama ama ni namna gani watu wa kambani tunaelewana so tafadhali na mimi nataka niwaambie hawa watu wa azimio sijui ni kuzimia ama ni kufanya nini watu hawa wa azimio ni watu ambao hawana shukurani kwanza watu wa azimio walishindwa kufanya kazi walipatiwa na wananchi ya upinzani badala ya kusahihisha kazi ya serikali wakiwa upinzani wakatoroka hiyo kazi wakakuja wakaanza kuwa wezi ndani ya serikali wakakuwa katel wakakuwa mabroka hapa ndani ya serikali wakaharibu serikali yetu wakakuja wakasambaratisha mpango yetu ya big four ambayo tulikuwa tumepanga ajira ya hawa vijana mambo ya matibabu mambo ya maji mambo ya e, chakula wakakuja wakaharibu hiyo plan alafu saa hizi ndio mjue hawana shukurani kabisa saa hizi hawa watu wa kuzimia ambao hawajawahi kupigia uhuru Kenyatta kura hata siku moja saa hii wanataka kumfanyisha kazi uhuru Kenyatta ati kazi ya kuzunguka kwa sijui hapa na pale ati kupanga mambo ya kura yao sasa mimi nauliza nyinyi watu wa azimio please simkuwe hata na watu wa huruma huyo huyo uhuru hamjawahi kumpigia kura saa hii mnamfanyisha kazi mingi na kazi ambaye ni ngumu ya kujaribu kuongea na raia sijui apigie mtu ya kitendawili sasa itawezekana hiyo kazi kweli please these people of the opposition please nyinyi watu mkuu na utu you have you couldn't do the job the people of Kenya asked you to do of oversight over government you instead just to be brokers to be cartels to come and become thieves 
and robbers in this government. After you have sabotaged the Big Four plan, you have sabotaged this government, you have sabotaged uh, the Jubilee Party, and now you want to resort to use the president we elected to do your dirty work to look for you votes when you have no agenda and you have no track record of doing anything. Now you are making Uhuru Kenyatta have a difficult job trying to explain what Kitendawili is all about. When in the very first place you have never voted for him. Sinyi nye watu mkwe na uruma kidogo, wacha nene na rais aende nyumbani hapo muzike. Nyinyi kujeni pambana na sisi. Ama, ama, ama na mnagani. Sindio? Si muti ya kitendawili unajua sasa hameenda kujificha nyuma ya rais. Lakini kwani tunaweza kukosa tofauti ya rais na hui mutu kitendawili? Si uru kenyata sisi njo tulimpigia kura? Si ndio huyu rais amemaliza kazi yake? Si ni hula anaenda kustafu? Na huyu mutu ya kitendawili? Si hata huyu pia tunamujua? Si ni hule watipi mnaria? Hule wakungo wa reli? Si ni hule wakupiga mawe? Si ni hule wakujiapisha? Kwani tutakosa kumujua na mna gani? Tume kubalia na mbitini Tuna tembea pa moja jameni Sini mekuja kuomba kura yenu kwa unye nyekevu jameni Tuna tembea pa moja Ebu nione wala wanasema tuna tembea pa moja pa moja pa moja Nikisema arambe tuseme Kenya kwanza arambe Arambe Nikisema Kenya kwanza tunasema kazi ni kazi Kenya kwanza Nikisema kazi ni kazi tuseme pesa mfukoni Kazi ni kazi Kazi ni kazi Mbona hapo kwa pesa mfukoni sauti enu inaenda juu Kela mutu anataka kitu Aya Muna zaka kusikia musali ya mudabadi ya nasemaje Wapi nduru ya musali ya mudabadi Asante sana bwana deputy president Chief Hasla. Lakini wewe umeningilia sana ba. <laughs> watu wa mitini ya mjambo. Watu wa mkoeni ya mjambo. Mimi sitakuwa na mengi la kusema. Nataka tu nitaje mawili. Kwanza huyu jamaa wa kitandawili. Kwa sababu lazima nikiri ukweli. Ukweli ni kwamba mwaka 2007 2008 mimi na Ruto tulibeba kitandawili. Mwaka wa 2013 ndugu yetu Kalonzo na Weta na Mudhama hapa wakabeba kitandawili. Eh? 2017 mimi nikarudi kuwasaidia. Nikabeba kitandawili, Kalonzo akabeba kitandawili, Weta akabeba kitandawili. Mudama akabeba kitandawili Jameni huu jamaa bebeki Ni muzigo Ni muzigo Sasa Sisi tunarudisha shukrani kwa uhuru Tunambia uhuru asante sana Umetoa ule muzigo ambao umekua kitusumbua Lakini uhuru Haitafika August Mwaka huu Na we mwenye utachoka atachoka tunaelewana itakuwaje huyu jamaa ambaye anasema wa Kenya hawana madeni ati sisi tunabweka tukisema wa Kenya wana mabwe, madeni trilioni karibu 12 jamaa wa kitandawili anasema tunabweka my friend we unataka kukuwa rais wa jamhuri ya Kenya na haujui kwamba muzigo wa madeni umekumba wa Kenya na ni muzigo mzito bei ya petroli imeenda juu kwa nini kwa sababu ya madeni bei ya chakula inaenda juu kwa nini kwa sababu ya madeni ushuru unaenda juu kwa nini kwa sababu ya madeni bei ya kudawa inaenda juu kwa nini kwa sababu ya madeni you want to be president and you do not understand that the debt burden the country is facing is inflicting pain and misery on the people of Kenya how can you be president Mr. Kitandawili How can you be? 
sisi tunataka serikali ambaye itazungumza kule kwani yeye anataka aende kupetea na kitandawili kwa China aende apeleke kitandawili kwa World Bank aende apeleke kitandawili kwa IMF apeleke kitandawili kwa Uingereza na Wajerumani hapana hawatajua kitandawili sisi tunataka serikali ambayo itaenda kupunguza madeni iambie wale wa Jeremani na wachina mengine mfutilie mbali kwa sababu hatujui pesa zilitumika vipi na wa Kenya wanaumia wewe kitandawili do not underrate the intelligence ya wa Kenya usicheze na wa Kenya waache hiyo mchezo jambo langu la tatu si mimi nilikuwa na kalonzo kwa one Kenya tukasukuma kidogo mimi nikapiga dorobuini nikaona ile mikutano tulikuwa tunaenda tunaitwa kuja state house Mombasa tuzungumze nikasikiza kuja wapi tuzungumze na uhuru mimi nikapima nikaambia kalonzo na weta na gideon nikaambia hii kitu hii kitu ni kama tunazingirwa pole pole tunataka tuingizwe kwa box imekuwa kama ile holding ground ya hapo kichinjio at river ya ngombe Kenya Meat Commission tumewekwa hapo tunadanganywa tunaambia mambo yatakuwa mazuri tunaambia tutawasaidia mtakuwa president na huku nyuma jamaa wa state house anatoa uzito zaidi kwa kijana jamaa wa kitandawili na sisi natuambia mkae tu mambo yatakuwa sawa nikaambia hawa jamaa hapa tunachezwa mimi nikaponyoka Nikaleta earthquake na nikaponyoka. Eh? Nikaambia weta haoni tunachezwa. Weta kaponyoka akahepa. Sasa mimi naomba tu ndugu yetu Kalonzo, ndugu yetu mkubwa. Ndugu ulibeba huu mzigo. Ulibeba. 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 Hawa jamaa wasikuzungushe tena wakuambie urudi kubeba kitandawili. Jameni ndugu Kalonzo, ai Mungu akusaidie huyu tuondoke huko. Ama nyinyi mnaonaje? Aondoke ama azidi kubeba hiyo. Azidi kubeba azimio ama awache. Awache. Hebu nione kama mnasema awachane na hiyo. Huyu jamaa wa kitandawili ameweka roadblock bwana, ameweka jam. Eh? Ameweka jam kwa muda mrefu. Eh? Ama nyinyi muone ameweka jam. Ameweka jam, hataki kutoka. Kama hataki kutoka basi sisi tumuondoe. Kalonzo angekuwa huko mbele lakini huyu jamaa ameweka jam. Wengine wangeenda mbele ameweka jam. Jameni waacha kuweka jam, kitandawili watu wamechoka wamechoka semeni tumechoka 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 la mwisho unajua kuna heshima kwa Kenya hii na kuna matusi hawa jamaa wanatusi ndugu yetu Kalonzo wanadanganya amepokea 3 billion shillings wana mtusi gavana wa hapa na mtusi gavana wa Kitui na mtusi gavana wa Machakos na mtusi wana mtusi Kalonzo lakini wanamwambia njoo uingie kwa azimio. Una mtusi ndio namwambia njoo. Una mtusi ndio namwambia njoo. Jameni ni kama kule western wamepeana atoli ananitusi. Sijui waparanya ananitusi. Alafu wanasema njoo azimio. Mimi nikasema unitusi kama unanihitaji, utanitusi kweli alafu niambie kuja. How can you abuse me? Ridicule me? Insult me? and then say you value me wacha uporojo bwana wacha porojo huyu jamaa wa kitandawili tumpeleke nyumbani ni muradi ambao umekwama tunaelewana kabisa kitandawili ni muradi ambao umefanya nini asanteni sana Mungu awabariki Wacha tusikie kiamba anaitwa Johnson Mudama. Aya. Bai tukwa tuketa ni siva anzebe ni mwe ni museo. Mwe daonde. Mwe aseo mbai. 
na kwa niingwa moyo kwanza niingwa moyo ni akambani ukaidia niingwa tanazi ya kuikatuke na hindi ya mwete siyasa alama enda iwe mambo nina kuoko ina mambo na baana ruto na mundavadi na umeangiti na mbaba hape ya kangata kuma sendro pea ichungwa kuma sendro na mwete ubo kwa kenya undu ikwasia Baitu ni noni ya bala itu moji ya kwa bala yendete Ni noni ya yangi ya kwa na manya bala yendete Na nase mbate ne Ta yosebu na wimbibiliani Nga muku hati ya makao Nundu inezi kukoka nza Baitu neki ya neza kana neki ya nai Ni nona haba za kana ndiona Pabe andweli ala meji kwa hila joe president Umwendu Mundu ume nga uteki kukenda Nani mwa mwibwa Ulongi Nula mtu miu kitu wa jitenda chau Nani endana mkulia kuli yendi mkanzu ungea Evi watu isakuwa mundu kwa sababu ye ni mchapakasi Uyo mtu ni William Samoei mwingine sema moja sema moja sema moja mbaka ifu moja miakenda themanini na mbili alishikwa na moi sababu alijaribu kumpindua huyo mtu anaitwa nani anaitwa nani sikiza itu kezi ya imba itu 2007 alea matokeo maki baki na atuika expert wa ukua mitambo mutumea weanu baitu munduzu eta wata eta wata eta wata 2013 ula mundu alea matokio mauru na ruto na atuia tiende itu kaanda mane na tuwa adilelu tuwa anda ngima na makuyu na makoti maka imba niki ambeza ila wakunye wa iruto ni uuru Baitu ruto uyu haipo na andaha tabuwa kila chaende Yui jito oka kwili waninya mbutite siva la jumite Na nea mwana amwa itu Duka selio muselio we linda ye Ni wa uhuru ni mwa mtu kwitwa Raila na uhuru Ungama no ilea ni kendati kwa tiye mba ino Timi umio kombo ni uwa kitenda wili Tuende na nduwa la mesingai Waitu nekie na ikana nekie na esa Na hae ma Nae majubani potu itu kwa siyati Uhuru wewe usitudanganye Na yu ni mutabi ya kiswa hili Mwezi ni mundu mbengi hanyi Embe tele yu Sisi tunakuambia kwa luka ya kiswa hili chenye usanifu Kwa mba miaka yako ya kumi Umemaliza Umemabagisha miezi sita Na hii sita wacha kutuchafulia ewa Atutaki hewa ya Kenya ichafuliwe Tunataka ufunge virako vyako Viatu vyako Saani zako Uweke kwenye kikapu Na wende nyumbani Ishaweri ukae Na uachie Kenya wapanya mambo yao Wana inji njini mutakubali Uhuru atulete raila Awe mziko wake Atuambia tumpikie kura Mutakubali njini Nionye sheni wa mutakubali ya mwisho Tare tisa mwezi wanane Tutaunda serekali ya wanainji wa Kenya Ambaye ni wakereketwa Ya kuangalia maslai enu Kwa hivyo mtu akija hapa Kuadanganya ho Mimi naenda kuzimama peki yangu Naenda kwenye ndebe Kama rutu hameona wezi kuzimama peki yake Munda badi hameona wezi kuzimama peki yake Ata mudama hameona wezi kuenda barabara yake Tumeungana kuweka Kenya pamoja Wewe ni nani uje kutuambia peke yako Unaweza kuchukua kura za wa Kenya na kuweka pamoja Uo ni uongo usio uongo Mta kubali kudanganywa Mta pikia mwishmi wa ruto kura Mwaka elfu mbili shirina mbili Na kwa mwiazia ni emeba Mba hitu ndine uwa Mwiazia ni emeba Ni emeba Harambe Kenya kwanza Harambe Harambe 
Nazi ya Kenya kwanza kazi kazi ni kazi Kenya kwanza Kenya kwanza Nazi ya kazi ni kazi ukazi pesa wapi Kazi ni kazi Kazi ni kazi May God bless you thank you very much my Kajamaa wa hapa karibu Huyo mungwana anaitwa bwana Muteti God is good and all the time ala manakola ziae rute uma wae ni mumwene molina kwebo eva alo ni mwepe na tumu zeli lava nini ama ne rikuwa na ya tumu endete kwa tuze lilu asiate na mwini waka wadhika ala manakola ziae rute uma mwaka asia Tioyo, tioyo Hala manakola zi naruto waka uma Hala manakola zi naruto waka uma wa Hatu ya kabuzo Ano waka wako ni mkoli yate Presidenti tio Kepo wa mkoli ya kula Hatu ya kama usumbe Hala Mwaziwa ala ningi Ni mkoli yate ee Mwana ni mumu mbendete ee Nye kula siye mbi mwile wangoni ya nige Alo Mwendo ni 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 mwana ni kakula siye mbi Mwika memba yu ya parliament Ni excellency Kwa zababi ya wakati Mimi ndaomba ni onge kidogo kwa kiswaili Eee Waja ni simawe vizuri Haa watu wa ambitini Tumekuwa na mikutano Kutoka kule kwa milima Mbaga hapa chini Na tumesikisana ya kwamba Sisi kitu moja tutabatisha Ni kula ya president Tumesema sisi watu ya ambitini Tuka mchakua raisi Tumekubalia tuka mchakua raisi Ambaye anajua shida Za watu wa chini Mtu wa meuza kuku Mtu wa mekaa na watu Akaendesha baisikeli Akafanya mambo hile ya mtu ya chini na vanyanga Hoyo ni wa raisi wetu na tuzema raizi wetu wanaitua William Samoe Ruto Sia kuwaba Tulezema hivo ama tukusema Tulezema hivo Kitu ya pili tukasema ya kuselenzi Tunataka raizi ambaye aneza vanyia sisi kati Na tunataka kazi mbili tupe kiyake Kazi ya kwanza ni barabara ya kutoka Kazi keo, munjani, kithumani, mpaka matiliku ya yoke lami Halo Tunaizia u Hile ingine Ni barabara ya kutoka hapa juu Hile umeweka lami Ukatwekia lami Ikaenda kazi keo Ipitee hapa Ende mbaka ngoto Itoke huko chini kwa ngite Ende chini katoke mulala Ende huko manini Sasa Why are we saying this Sababu sisi watu ambitini Wakame mfakidoke menyesha Wadoto wa inangi shule Ni kwenye ya maniwongo Wakame mfakidoke tuwe menyesha kule wa masaini Wadoto wa inangi shule Sababu barabara haina bridges Tunaomba bridges tatu Moja itakuwa hapa mutiambua Ingine pale ndaone Na ingine pale juu Mbrutine Sinio Na mimi jana usiku Halo Niseme nisiseme Niseme nisiseme Jana usiku nilimpigia simu raizi mtaraji wako hapa Haka niambia ya kwamba Mimi nikiwa raizi wa Kenya Mwezi wa nane unaokuja Nitakuwa na mpando kamili Kwega la miso barabara Ako hapa atawambia Aweke la miso siweke Aweke la miso siweke Aweke la miso siweke Aya ya miso Ya tisulenzi Aya watu tulikuja na oe hapa na hapa ni nyumbani Na hapa watu waka kuambia Nilikuwa kijana that time Waka kuambia watajagua Mweshimiwa pita kihilo Waka nambia ningoje kwanza Sinilingoja Sinilingoja Na yuni na kengee Nimo kwa mwenye kula Na yuni na kengee Nimo kwa mwenye kula Matosha shitoshi 
Mwaka ujao tutakualika hapa tukue na maombi ya makanisa ya hapa mbitini sababu hao watu wanampenda Mungu sana si ndio ni kweli ya marongo asandeni sana Mungu abariki ni mwanda ya mwanamke haya madarasa ameenda niko na kijana pia wa hapa anaitwa chungu chungu Na nani nisikie mkisema Kenya kwanza nikisema Harambe. Harambe! Harambe! Vijana wewe! Kwa mama hai! Mpo! Mimi ni Stanley Chungu mtoto wenu kutoka pale Kalamba. Tumekuwa hapa ya Excellency kuongelelea maslahi ambayo bwana Muteti amesema. Na mimi kama kijana siwezi sahau vijana wetu hawana kazi katika hii area ya Mbitini na makweni yote. Namba 2 hao vijana wameingia kazi ya bodaboda ya excellence na hapa kuna viwanja karibu tatu wako na sako wanataka kujimudu kimaisha wamejipanga wanaomba msaada wako wapi dodo wa vijana Jambo la pili ya excellence sababu ya muta mimi najua ukweli wa mambo ni kusema tunajua kazi ni kazi na watu wa mbitini hatuna ajira ya maofisi sisi tunajifanyia kazi na mikono yetu ni kweli sio kweli Nataka gharama ya kilimo ipungue. Tumeni yes, mnataka gharama ipungue. Yes. Mnataka gharama ya matibabu ipungue. Hii yes. eneo ya Bitini iko na milima ya excellence. Na tunataka Kenya Kwanza Alliance na wabunge wajue tunahitaji hospitali ya dharura ya kufanya upasuaji katika hii eneo. Wa mama wewe. Wa mama wewe. Hawa mama wako na vikundi na tunaomba wakumbuke. Thank you so much. God bless you kuna seneta wa Moranga anaitwa Irongo Kangata Mtu mmoja ya zeo Mmoja ya zeo Wewe ni moka nenga ruto si ndo zia motongoi Ni moka mnenga si ndo zia motongoi Okay li amoko okay li amoko okay li amoko Bwana Ruto eto muendile eka na kanini ka ukenge Tumwimbie da kwendi lewe kana kanini ka ukenge da kwendi lewe kana da kwendi le ruto ruto okeli amoko tu ruto 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 mimi nimetoka mahali inaitwa muranga na watu wa muranga wamesema ya kwamba watachagua William Samoi William Samoi na kwa sababu tunamchagua Ruto ni hizi kutoka kitendawili eh aingia katika serikali ya uhuru bei ya mkate imepanda bei ya mafuta imepanda bei ya nauri na bei ya kila kitu kimepanda kweli ama uongo kweli ama uongo huyu mtu wa kitendawili ameleta shida kuanzia aingie serikali kama Raila ameleta hizo shida na ameingiza mguu nusu na kiingiza miguu yote miwili je tutaenda wapi si utakufa utakufa osa vinya mokamba osa vinya mokamba la pili leo nilikuwa nimeitwa kule kunaitwa Nyeri wanaitwa Sagana 3 nikaambia wao viongozi mimi siwezi enda na kwa sababu siwezi enda hakuna wakati wanaenda kuongea juu ya kijana mdogo ambaye hana kazi hawaongei juu ya mklima mdogo ambaye hana kazi hawaongei zile mashida za watu wa centro basi watu wa centro wameamua 2022 watamchagua William Samoi William Samoi okay liamoko kama utapatia Ruto 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 na Vincent Musyoka mbunge wa kutoka Mwala anaitwa Kawaya Haya nikisema Harambe mnasema Kenya kwanza Harambe Harambe Kenya kwanza Kawaya tumagalaka nakajoba asio mailambimbu 
Mwino wende uo lakini na asyawa yu nondo mondo Kuma mwaka utene kwa mbata langi kwa mbata mamus Yangu Yangu ni mawili tu kwa sababu ya muda Ya kwanza Tumeungana kwa mbunge zaidi ya miyamoja sabini Katika muungano wa Kenya kwanza Na tukasema Kenya kwanza Jambo la pili Musidhani rais wetu Uhuru Kenyatta ati anapenda huo muti ya kitenda wili. Mimi nimefanya hesabu yote nikashangaa ni kwa nini rais ya msukume jamaa anakaa kuchanganyikiwa pia miaka inakaa imeenda sana. Nikaona ni kwamba Uhuru anataka mtu ambaye amechanganyikiwa ndio hii serikali ambayo inakuja hawe pia yeye ndio anaendeleza hiyo serikali kupitia kwa yule mtu ambaye anataka kuchagua kama deputy ya hii mtu hiyo ndio ukweli wa mambo na kwa hivyo kusukuma kitenda wili ni kuendelea na hii serikali ambayo inatupatia dhuluma jambo la mwisho uchumi wetu unaendelea vibaya tangu mtu ya kitenda wili kufanya handshake kabla ya handshake gas mtungi ya gas ilikuwa inatoka sita sasa mtungi ya gas ni elfu moja mia sita mkate ilikuwa inatoka 45 shillings sasa ni 65 kweli ama uongo mafuta ya kupika ilikuwa inatoka shilingi mia moja sitini kwa lita sasa ya mafuta ni mia tatu sitini kweli ama uongo petroli ilikuwa inatoka 96 shillings sasa petroli ni 130 kweli ama uongo mimi na fertilizer kagunia ya 50 shillings ya 50 kg ilikuwa inatoka 2500 sasa ni 6000. Mimi nashangaa wakati naona president wetu Uhuru Kenyatta. Hati anasema you know Stacy Ruto nataka mtu wa kuendeleza legacy yangu. Sasa mimi nashangaa ni legacy gani ambayo anataka kuendeleza kwa sababu legacy yake ishaharibika na wameharibu tangu ya hardship na ile mtu anataka kusukuma ndiyo amemsaidia kuharibu. Sasa hii hii hi legacy anataka kuendeleza kupitia kwa mtu ya kitenda wili ni legacy ya kuongeza bei ya mkate ama ni legacy ya kuongeza bei ya unga ama ni legacy gani mimi nikimalizia niseme hivi sisi tuungane na mheshimiwa William Samoe Ruto na ma DVD mheshimiwa Mudhama na wale wengine nikiwaambia atutengenezi serikali ya Ruto tunatengeneza serikali na Ruto na hiyo ni tofauti kubwa sana tunatengeneza serikali na Ruto ya kwamba sisi watu wa makueni we are part and parcel of this government we are going to form. May God bless you. Ah, niko na Victor Munyaka, mbunge wa Machakos Town. Huyo ndio Munyaka wa Machakos. Huko wananiita Mubango. Asandi. Mimi sitakuwa na maneno mengi. Lakini ni sema deputy president sera zake especially za bottom up ndizo zimefanya wananchi wa Kenya wote wala wa kawaida kum, kumupenda sana ukiona wale wengine wanaendelea na mikutano hapa na pale leo iko sagana 3 mimi nataka kuwaambia hata wewe na sagana 4 5 6 mpaka hata elfu moja kama hawana sera ambayo inaweza saidia mwananchi wa bado watashindwa na daktari eh, William Samoei Ruto ama nyinyi mnasema namna gani ya mwisho baito mimi naoni mangaba na tatu mwakamba ni mese lako na masia me support mondozi wa kitenda wili baito ninyo mwana matumia mai na mpaka tangaza kwati ama kodi nyinyi adoti mai ona kula ita tu na tena maio maiti ya kitenda wili eh, kula mambo mana mondosu akamba ni manua jewe 2013 ago ni wasionde 2017 ago ni wasionde sonda abalukete kana tinyo baito be mugamba we ready kubaluka na gatatu akamba to you at this time nita kitume to kwafia kitenda wili and aka aka baluke kula eweka And by the way nenda akamba tukone sabu 2013 ketenda will aina mudama aina watangula na aina mudavadi 
umundi ati atatu mena William Ruto yue ita wii yake ukonya ukutonya otona kubita ata maala yueba wa mbitine Ruto na kitenda wili ula waela upita ni waweba yu kambani ina mwago gainamu wadhime gainamu wadhime sana sante sana Niko na mheshimiwa Kimani Ishungwa kutoka Kiambu. Watu wa Mbeteni Hamjambu. Muriega. Nimesikia hapa kwa naitwa wa Mbeteni na nimesikia mtafiti akisema kuna kwa ngite. Ala. Kwa ni mambo iko namna gani hapa? Eh? Mbeteni ilikuwa mingi hapa. Sasa leo ni mimi tu nakaa mbete sababu nimeona warembo warembo hapa. <laughs> Lakini mimi nataka niwaambie huko kwetu Kiambu. Atu wapi? Kiambu. Kiambu sisi tumeamua na Mlima Kenya. Rais wetu watano ni William Samoei Ruto. Makweni mmeamuaje? Na hii timu ya Kenya kwanza ikiwa na earthquake ma DVD Simnamuona hapa na maano eta na mudhama na sisi wote sio ndio serikali ya mwaka huu August tarehe tisa mumeamua mimi sababu jana nilisikia yule mzee wa kitendawili sijui kama hapa kuna njaa iko njaa hapa iko ama mko na mna kedumu huko mtiri na kedumu huko eh ona kanini Sinisikia mzee wa kitenda hili akisema anasema visa fukoni. Wewe tu wako na pesa. Simulimsikia? Ati mkisema hamna pesa mfukoni, watu wakisema gharama ya maisha imepanda juu, anasema wa Kenya wanabweka kama mbwa. Ati taagite ili aziale kwa agite. Eh, nyinyi mnabweka? Mnabweka? Si tunawaambia ukweli hatuna pesa mfukoni na gharama ya maisha imepanda imepanda haijapanda sasa nataka ni muambie huyo mzee wa kitendawili tafadhali heshimu wa Kenya wakikwambia gharama ya maisha imepanda iko juu bei ya unga imepanda bei ya petroli imepanda bei ya fertilizer imepanda na mimi najiuliza kama huyu mtu wa kitendawili Gharama ya maisha imepanda venye imepanda tangu aingie kwa serikali ya Uhuru Kenyatta kupitia mlango ya nyuma na kuadirisha. Je, akipitia mlango ya mbele, haki ya Mungu si tutakufa sisi wote? Si tutaisha? Eh? Yeah. Sisi tukisema Kenya kwanza, si wao watamaliza Kenya? Mtu wa pili nataka kuuliza kwa heshima. Leo Rais Uhuru Kenyatta ameitana huko Sagana. Na watu wameenda wamepewa elfu tano tano na wale juzi walikuwa state house walipewa elfu nane sijui kwa nini ametudharau nyinyi mkiitwa watu wa makueni muende na mupewe pesa zenyu zote au sio sio pesa yenye tu yameporapora hapa lakini nimesikia rais uhuru kenyata akisema ati wenye walikuwa mawaziri wa agriculture wa kilimo ni mawaziri wao sijui wao ni nani ambao sio wa Kenya eti tangu apee munya kazi ya waziri wa kilimo kilimo ima, imeimarika Kenya kilimo imeimarika rais na fertilizer yenye ilikuwa elfu mbili mia tano leo ni shilingi elfu sita kilimo gani imeimarika rais tafadhali rais come back to planet earth Rudi chini mahali wa Kenya wako uelewe wa Kenya wanaumia wewe kama umeshiba umeshiba peke yako wewe kama umeshiba na huyo mzee wako wa kitendawili ni nyinyi na mafamilia zenu mmeshiba kilimo gani rais imeimalika kilimo gani kama wakati mwai kibaki alikuwa chia serikali wakulima wa maziwa walikuwa napata pesa ya maziwa yao leo kampuni zako wananunua maziwa ya wakulima kama ngombe ni kuiba wakulima waliiba kama maziwa hapa inanunuliwa vizuri bana rais heshimu wa Kenya tafadhali nimesikia huko Sagana rais anatuambia 
ati rais uhuru rais Mwai Kibaki alimwachia uchumi ama economy ya 1.8 ya, ya trilioni mbili na anaachia wa Kenya economy ya trilioni kumi, kumi na tatu rais the truth is Mwai Kibaki alikuachia nchi iliyokuwa na deni la trilioni moja na bilioni mia nane Unatuachia madeni ya trilioni kumi na mbili na mashida chungu nzima Tafadhali rais maliza uende Amaliza uende asiende Maliza uende na ukienda beba huo mzigo wa mzee wako wa kitenda wili muende na ye Waende wasiende. Rais Uhuru Kenyatta tutakuheshimu. Hayo matusi unayo tukana watu sagana hatutakutusi, lakini tutakuambia ukweli sababu ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Na ukweli ni huu, unatuachia madeni, unatuachia uchumi uliozorota kuliko ule mwai kibaki alituachia. Ni ukweli sio ukweli. Ni ukweli sio ukweli. Anasema ati watoto siku hizi wanalipiwa karo ya shule. Hebu nione wangapi wamelipiwa karo ya shule hapa na Uhuru Kenyatta? Mmelipiwa? Rais Uhuru Kenyatta tukwambie watoto wetu walio vio vikuu pesa ambayo tulikuwa nasoma nayo ya HELB siku hii watoto wa Wakenya hawapati pesa ya HELB. Hakuna pesa. Watoto wetu vio vikuu vijana wetu hawana pesa za kusoma na unatuambia unatuachia nchi nzuri kuliko tuliopata kwa Mwai Kibaki Rais Uhuru Kenyatta uko nyeri heshimu Rais Mwai Kibaki na kazi aliyotufanyia na tuko tayari tutakwambia tuko tayari kuchagua Rais William Samoei Ruto Arudisha uchumi mahali Kibaki aliacha Munaona huyu jamaa na wazana akiwa na ma DVD na muhama hapa si wataweza na yule mtu ataweza ataweza si mtu amechoka bana amechoka hajachoka waende na uhuru asiende hebu niona wanataka waende na uhuru asante Mungu